কোন আগ্রাসনকে সমর্থন করে না বাংলাদেশ সিএনএন কে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী জানালেন চীন যুক্তরাষ্ট্র সহ উন্নয়ন সহযোগী সবাইকে ঘনিষ্ঠ মনে করে ঢাকা দুর্নীতি বাংলাদেশের বড় সমস্যা বলেছেন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস ওন্ডে সমালোচনা আগে মার্কিনীদের নিজেদের চেহারা দেখার আহ্বান ওবাইদুল কাদের গণতন্ত্র ফেরাতে জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিতের আহ্বান মির্জা ফখরুলের সংবিধানকে দলীয় দলিল করে ফেলেছে আওয়ামী লীগ অভিযোগ আমির হুসরু বাহমুদের হজ প্যাকেজের সি ও ডি ক্যাটাগরিতে কমেছে টাকা আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কাল জানিয়েছেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী কোটা পূরণ হয়নি বাড়তে পারে নিবন্ধনের সময় সৌদিতে রমজানের চাঁদ দেখা যায়নি রোজা শুরু বৃহস্পতিবার দেশে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির বৈঠক কাল দেখছিলেন বিআরবিকে এই বলে সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত শুধু চীন বা যুক্তরাষ্ট্র নয় এদেশের উন্নয়নকে যারা সমর্থন করে তাদের সবারই ঘনিষ্ঠ বাংলাদেশ বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানিয়েছেন ঋণ নিয়ে যেন সংকটে পড়তে না হয় সে ব্যাপারে সবসময় সতর্ক ঢাকা আবারও ইউক্রেনের যুদ্ধ বন্ধে বিশ্ব সম্প্রদায়কে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি মার্কিন সংবাদ মাধ্যম সিএনএনকে দেয়া সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক নিউজ নেটওয়ার্ক সিএনএনএ দেয়া বিশেষ সাক্ষাৎকারে ইউক্রেনের যুদ্ধ ঢাকা বেজিং সম্পর্ক এবং রোহিঙ্গা ইস্যুতে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাংবাদিক রিচার্ড কোয়েস্টের নেয়া সাক্ষাৎকারে এসব ইস্যুতে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা দি ইউনাইটেড স্টেটস বিলিভস এন্ড ইজ কনসার্নড দ্যাট Bangladesh is getting too close to China. যুক্তরাষ্ট্র মনে করে বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের ঘনিষ্ঠতা বাড়ছে। এমন প্রশ্নের জবাবে শেখ হাসিনা বলেন, উন্নয়ন সহযোগী সবার সাথে আছে বাংলাদেশ। তার সাফ কথা, ঢাকা কারো উপর নির্ভরশীল নয়। We are close to everybody. China, USA or India, everybody. Those who support our development, we are with them. China is our development partner. They are investing here they are doing some construction that's all we are not depend on anybody mostly we take loan from the institutions like world bank um, i mean asian development bank or other institution so china our loan is very low is very low. it is not like sri lanka or anything বঙ্গবন্ধু কন্যা বলেন মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিটি ঘটনারই বিরোধী তার সরকার রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সাধারণ মানুষ ভোগান্তির শিকার হচ্ছে বলে স্মরণ করিয়ে দেন তিনি I feel that all should have come forward to stop this war because common people are suffering. I don't support any kind of invasion. Each country they have their own right to live with their own territory and protect own territory that I believe. সাক্ষাৎকারে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসরে মিয়ানমারকে চাপ দিতে চীন বা প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোর সাথে আলোচনা চললেও এ ব্যাপারে নেপিদোর অসহযোগিতার বিষয়টি আবারো তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী Myanmar government is not listening to anybody that is the problem but i think international community should put more pressure because for us it is a big burden you know already our country is overpopulated country je kono samoshya shantipurno samadhane bishwasher kothao cnn ke deya sakkhatkare punor byakto koren pradhanmantri shekh hasina myanmar so taimur rashid bangla vision dhaka not only that we also start স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে হলে খেলাধুলার পাশাপাশি পড়াশোনা তো মনোযোগী হতে হবে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ড কাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টে ফাইনালের পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি আশা করেন আজকের খুদে খেলোয়াড়দের হাত ধরে একদিন বাংলাদেশ বিশ্বকাপে খেলবে আর্মি স্টেডিয়ামে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ড কাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবলে ফাইনালে ছেলেদের ম্যাচে রাজবাড়ী বিনোদপুর কলেজ পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়কে দুই শূন্য গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় নীলফামারী পূর্ব পঞ্চপুকুর সরকারি প্রাথমিক 
বিশ্ববিদ্যালয় মেয়েদের ম্যাচে চ্যাম্পিয়ন হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ফাইনালে তারা দুই এক গোলে হারায় টাঙ্গাইলের ঘাটেল নলমা প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ফাইনালে দুটি ম্যাচই উপভোগ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি আশা করেন এই টুর্নামেন্ট থেকে আগামীতে বড় খেলোয়াড় তৈরি হবে খেলাধুলা পাশাপাশি নিজেদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে পড়াশোনায় মনোযোগী হতে হবে বললেন প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের আধুনিক ফুটবলে শেখ শহীদ শেখ কামালের অবদানের কথা স্মরণ করিয়ে দেন তিনি চার ফাইনালিস্টের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা হয়তো একদিন ওয়ার্ল্ড কাপ খেলব সেই ওয়ার্ল্ড কাপে খেলোয়াড় এখান থেকে ধীরে ধীরে তৈরি হবে এবং বেরিয়ে আসবে এবং আমরাও একদিন ফুটবলে জয় লাভ করব ভবিষ্যতে আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলব আমার সেই স্মার্ট বাংলাদেশের মূল শক্তি তো আজকের এই ছোট্ট সোনামণি শিশুরা তাই আমি বলব যে সকলকে মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করতে হবে অভিভাবকের কথা মানতে হবে শিক্ষকের কথা মানতে হবে বাবা মার কথা মানতে হবে নিজের জীবনে সবসময় একটা ডিসিপ্লিন মেনে চলতে হবে প্রকল্পের নামে শুধু শুধু ভবন নির্মাণ ও বিদেশি গাড়ি কেনার প্রবণতা থেকে বের হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটি বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রী দেয়া এক এই নির্দেশের কথা সাংবাদিকদের জানিয়েছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান মঙ্গলবার জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনেক সভায় অনুমোদন পায় এক কোটি আটত্রিশ লাখ টাকা ব্যয়ে নয়টি প্রকল্প রাজধানীতে এনইসি সম্মেলন কক্ষে সভায় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীরা উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প পরিচালকের পদটি অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে না দেওয়ারও নির্দেশনা দেন সরকার প্রধান পরিকল্পনা মন্ত্রী জানান সরকার দেখে শুনে প্রকল্প গ্রহণ করছে আর প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানোরও বিপক্ষে রোজার আগে পণ্যমূল্য নিয়ে মানুষের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি হয় মার্চে মূল্যস্ফীতি বাড়তে পারে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি বৈশ্বিক পরিস্থিতিতেও দেশের সার্বিক অর্থনীতি ভালো অবস্থায় রয়েছে বলেও দাবি করেন পরিকল্পনা মন্ত্রী বাংলাদেশে দুই সালে নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি দুই হাজার বাইশ সালে দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনে এমনটি জানিয়েছে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সোমবার বৈশ্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনের বাংলাদেশ অংশে গত জাতীয় নির্বাচনে ভোটে অনিয়ম ও বিরোধীদলীয় পোলিং এজেন্টদের ভয় ভীতি প্রদর্শন সহ নানা অনিয়মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে গেল বছর নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড সহ বহু নিয়ম লঙ্ঘনেরও অভিযোগ ওঠে অনেক ক্ষেত্রে অপরাধ ও অনিয়ম থেকে তাদের দায়মুক্তির বিষয়টিও উঠে আসে প্রতিবেদনে এতে বলা হয় বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা থাকলেও বেশিরভাগ ক্ষমতাই প্রধানমন্ত্রীর হাতে গণমাধ্যম ও ইন্টারনেটের স্বাধীনতার বিষয়েও উদ্বেগ জানানো হয় প্রতিবেদনে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস বলেছেন বাংলাদেশে এখনও দুর্নীতি বড় সমস্যা প্রশ্রয় না দিয়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে দুর্নীতি রুখতে পরামর্শ দেন নীতি নির্ধারকদেরকে এদিকে দুর্নীতির তদন্তে গিয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক রাজনৈতিক পক্ষপাতমূলক আচরণ করছে বলে মন্তব্য করেন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয়েড স্টেট ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড আলি রিয়াজ দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থার ডাক দিয়ে মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হোটেলে জাতীয় সম্মেলন আয়োজন করে সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং বেসরকারি খাতের ব্যবসা পরিচালনায় দুর্নীতির ধরন নিয়ে দু হাজার জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আটশো জনের মধ্যে জরিপ করে সংস্থাটি জরিপে উঠে আসা বিভিন্ন দুর্নীতির কথা জানান অধ্যাপক ড আলী রিয়াজ দুর্নীতির মতো একটা বড় জিনিস যেটা আমরা সকলেই স্বীকার করি করাপশনের লেভেলটা প্রাইভেট সেক্টরে অনেক বেশি হওয়ার সূত্র ইনভেস্টিগেশনের ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে অ্যান্টা করাপশন কমিশন দুর্নীতি দমন কমিশন এবং অন্যান্য এক ধরনের পক্ষপাত অবলম্বন করে বাংলাদেশে দুর্নীতি নিয়ে এত আলোচনা হয় এবং ব্যবসায়িক খাতে বিশেষত প্রাইভেট সেক্টর যেটা মোকাবেলা করে সেটার ব্যাপারে ট্রেড বডিজগুলো আসলে কোনো রকম কমিটমেন্ট তৈরি করছে না অনুষ্ঠানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বলেন সংকট সমাধানে বাংলাদেশের সাথে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে কাজ করছে যুক্তরাষ্ট্র প্রয়োজনে দেশের গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদেরও সহযোগিতা নেওয়ার পরামর্শ পিটার হাসের In our report on Bangladesh we stated clearly that corruption remains a serious problem বাংলাদেশে এখনও দুর্নীতি বড় সমস্যা যুক্তরাষ্ট্রের সোমবার প্রকাশিত মানবাধিকার বিষয়ক প্রতিবেদনেও আমরা সে বিষয়টি জানিয়েছি তাই দুর্নীতিকে প্রশ্রয় নয় 
বরং কিভাবে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করা যায় সে লক্ষ্যে নীতি নির্ধারকদের কাজ করতে হবে দুর্নীতির হার কমেছে প্রমাণ করতে পারলে বিদেশীরা বাংলাদেশে বিনিয়োগে আকৃষ্ট হবে বলেও মন্তব্য করেন মার্কিন অন্যের সমালোচনা করার আগে মার্কিনীদের নিজেদের দিকে তাকানোর আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন ভোট চুরির অভিযোগ যুক্তরাষ্ট্র আছে রাজধানী বংশালে সকালে যুবলীগের সম্মেলনে ওবায়দুল কাদের প্রশ্ন রাখেন ত্রুটিমুক্ত গণতন্ত্র পৃথিবীর কোন দেশে আছে যারা বাংলাদেশ সম্পর্কে অভিযোগ করছেন তাদের দেশেও গণতন্ত্র ত্রুটিমুক্ত নয় তাদেরকে অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার আগে ঘরের খবর নিতে বলেন তিনি আজও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার পরাজয় মেনে নেননি বলেও মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের যুক্তরাষ্ট্রে গান অ্যাটাক হয় জানিয়ে কাদের বলেন অন্যের সমালোচনার আগে নিজেদের চেহারা দেখুন বিএনপির পদযাত্রাকে পতন যাত্রা মন্তব্য করে বলেন বিএনপির আন্দোলন কাদায় আটকে যাওয়া গরুর গাড়ির মতো আটকে গেছে আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে এখন তারা ষড়যন্ত্র ও নাশকতায় নেমেছে পৃথিবীর কোন দেশে গণতন্ত্র সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত আমরা এখন পারফেক্ট ন আমাদের এখানে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত আমরা গণতন্ত্রের ত্রুটি দেশে দেশে আছে যারা অভিযোগ করেছে তাদের দেশেও আছে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ইনকামবেন্ট প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড কাম আজ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করে এর কথা কি ভুলে যান অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ দেওয়ার আগে নিজের ঘরের খবরটা বলুন ঘরের চিত্রটা বলুন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে জনগণের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে বিকেলে বরগুনার বেতাগি উপজেলার নুরজান গার্লস স্কুল অ্যান্ড কৃষি কলেজের নতুন ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন শেষে তিনি কথা বলেন শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নেও অনেক কাজ করতে হবে যাতে তরুণ প্রজন্ম উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশ গড়ার কাজে অবদান রাখতে পারে গ্রামের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান বিএনপি মহাসচিব এ সময় মির্জা ফখরুল আরও বলেন বিএনপি একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায় জনগণের ভোটের অধিকার এবং জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে তাহলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দরজা পেরিয়ে বড় গণতান্ত্রিক পরিসরে যাওয়া যাবে বলেও জানান তিনি যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছিল আমরা আজকে বাহান্ন বছর হয়েছে আমাদের দেশকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই আমরা এখানে একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আমরা প্রতিষ্ঠা করতে চাই এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমাদেরকে জনগণের যে ভোটের নিশ্চয়তা তার যে প্রতিনিধি আপনার নির্বাচিত করবার যে নিশ্চয়তা সেটাকে নিশ্চিত করতে হবে এবং তাহলে আপনার আমরা একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটা ফটক পার হয়ে বড় গণতান্ত্রিক পরিসরে যেতে পারে বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন সংবিধানকে দলীয় দলিল করে ফেলেছে আওয়ামী লীগ সংবিধানে দোহায় দিয়ে তারা গুম খুন চালিয়ে যাচ্ছে সিলেট শহরের দরগাহ গেট এলাকায় একটি হোটেলে বিএনপি ঘোষিত রাষ্ট্র কাঠামো মেরামত রূপরেখা বিষয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণমূলক আলোচনা সভায় তিনি একথা বলেন আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী আরও বলেন বাংলাদেশকে যেখানে নেওয়া হয়েছে তাতে মেরামত জরুরি সরকার রাষ্ট্র কাঠামো ধ্বংস করে দিয়েছে কারা ব্যবসা করবে কারা চাকরি করবে একটি গোষ্ঠী সে সিদ্ধান্ত নয় দেশে আইনের শাসন না থাকায় গুম খুনের বিচার হচ্ছে না বলেও মন্তব্য করেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির এই সদস্য তারা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য অব্যাহতভাবে ক্ষমতায় থাকার জন্য এবং তাদের নিজস্ব দল এবং পরিবারকে প্রমোট করার জন্য যা যা প্রয়োজন সবকিছু এই সংবিধানে ঢুকিয়ে তার সাথে যোগ করেছে যে সংবিধানের এই যে ধারাগুলো আছে এগুলোতে হাত দেওয়া যাবে সংবিধান পরিবর্তন আগে করুন অথবা পরে রেটিফাই করুন আপনাকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার দিয়ে বিদায় হতে হবে তার আগে আপনি বিদায় হতে পারবেন না তত্ত্বাবধায়ক সরকার দিতে হবে নিরপেক্ষ সরকার দিয়ে নির্বাচন হতে হবে তারপরে বাংলাদেশের মানুষ একটা নির্বাচিত সংসদ সরকার পাবে যারা জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে 
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেছেন বিএনপির আন্দোলনের হুমকিতে সরকার ভয় পায় না ক্ষমতার বদল করতে চাইলে তাদেরকে জনতার রায় নিতে হবে নীলফামারী পুলিশ সুপার কার্যালয়ে বিকেলে বঙ্গবন্ধুর মোরেল উদ্বোধন শেষে মন্ত্রী আরও বলেন বিএনপি নির্বাচন করবে কি করবে না সেটা তাদের নিজস্ব ব্যাপার তারা কি বলল না বলল তাতে কিছু যায় আসে না বিএনপি অতীতে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছিল বলেও এ সময় অভিযোগ করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন রাজনৈতিক দল হিসেবে বিএনপির নির্বাচন করা উচিত শিগগিরই নির্বাচন কমিশন নির্বাচনে তফসিল ঘোষণা করবে বলেও জানান তিনি ক্ষমতার বদল করতে হলে তাকে জনতার রায় জনতার রায় সেই নির্বাচনের মাধ্যমেই যেটা নাকি নির্বাচন কমিশন খুব শীঘ্রই আমরা মনে করি তিনি নির্বাচন হিসেবে ঘোষণা করবেন এবং সেইখানে তারা আসবেন কি না আসবেন না সেটা তাদের ব্যাপার আমি আগেই বলেছি রাজনৈতিক দল হিসেবে তাদের আশা হচ্ছে ধর্ম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফরিদুল হক খান বলেছেন হজ প্যাকেজে খরচ কমানো হবে সকালে নাটোর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে দিনব্যাপী আন্তর্ধর্মীয় সংলাপে তিনি কথা বলেন মন্ত্রী আরও বলেন কাল এ ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হবে হজকে সহজ সুন্দর ও ভোগান্তিমুক্ত করতে হজ আইন দুই হাজার একুশ প্রণয়ন করা হয়েছে মন্ত্রী বলেন ডি ক্যাটাগরিতে এগারো হাজার সাতশো এগারো টাকা আর সি ক্যাটাগরিতে এগারো হাজার সাতশো পঁচিশ টাকা কমানো হয়েছে বাংলাদেশ সরকার সৌদি সরকারকে চাপ প্রয়োগ করে এই টাকা কমিয়েছে এছাড়া ডিজিটাল হজ ব্যবস্থাপনা চালু করেছেন এবং জেদ্দা বিমানবন্দরে হজ টার্মিনাল স্থাপন করেছেন এদিকে চার দফা বাড়ানোর পর আজ শেষ হচ্ছে হজ যাত্রীদের নিবন্ধনের সময় এখনো কোটা পূরণ হয়নি বাকি আছে এগারো হাজার পাঁচশো চৌষট इतिम्य আজকে আসলো যদিও বা এটা ডিক্লারেশন আমার দেওয়া ঠিক না আমরা কালকে ডিক্লারেশনটা দিব তবে এটুকু বলি যে ডি ক্যাটাগরিতে যারা তারা এগারো হাজার সাতশো এগারো টাকা সৌদি সরকার কমাইছে আর সি ক্যাটাগরিতে কমাইছে এগারো হাজার সাতশো পঁচিশ টাকা সৌদি আরবে পবিত্র রমজান মাসে চাঁদ দেখা যায়নি আগামী বৃহস্পতিবার থেকে দেশটিতে রোজা শুরু হবে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সৌদি আরবের আকাশের কোথাও পবিত্র রমজান মাসে চাঁদ দেখা যায়নি সাবান মাসে ত্রিশ দিন পূর্ণ হবে বুধবার এবং বৃহস্পতিবার থেকে রমজান মাস শুরু হবে ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আরবি মাস উনত্রিশ অথবা ত্রিশ দিনে হয়ে থাকে মাসে শুরু অথবা শেষ চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করে এদিকে বাংলাদেশের রোজা কবে থেকে শুরু হবে তা বুধবার সন্ধ্যায় জানা যাবে বাতিল মোকারমে ইসলামিক ফাউন্ডেশন সভাকক্ষে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভায় রমজান মাসের চাঁদ দেখার খবর পর্যালোচনা করে রোজার শুরুর তারিখ নির্ধারণ করা হবে অতিরিক্ত গতিকেই মহাসড়কে দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ বলে মনে করেন হাইওয়ে পুলিশের অতিরিক্ত আইজি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন খান আর যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ ড মোহাম্মদ মাহবুবুল মাহবুব আলম তালুকদারের মতে আধুনিক সড়কের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পারার কারণেই দুর্ঘটনা বাড়ছে সরকার এখনই যথাযথ ব্যবস্থা না নিলে দৃশ্যমান উন্নয়ন ধীরে ধীরে বিড়ম্বনায় পরিণত হবে বলেও শঙ্কা তার বিস্তারিত জানাচ্ছেন জিয়া খান এক্সপ্রেস ওয়ে আমাদের জন্য এক নতুন দিগন্তের সূচনা করে কিন্তু নানা কারণে এক্সপ্রেস ওয়েতে প্রায় প্রতিদিনই ঘটে ছোটখাটো দুর্ঘটনা সবশেষ রবিবার খুলনা থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে আসা ইমাত পরিবহনের যাত্রীবাহী একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায় এতে প্রাণ হারান বিশ জন আহত হন অনেকে বঙ্গবন্ধু এক্সপ্রেস ওয়েতে এত বড় দুর্ঘটনার পর নড়ে চড়ে বসে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সহ সরকারের বিভিন্ন সংস্থা দুর্ঘটনার পেছনের অনেকগুলো কারণও তদন্তে বের করে হাইওয়ে পুলিশ গতিটা একটা সিংহভাগ দুর্ঘটনার একটা অন্যতম প্রধান কারণ এরপরে যেটা ধরা যায় সেটা হলো ড্রাইভারের একটা অদক্ষতা এছাড়াও আরও কিছু কারণ থাকতে পারে গাড়ির কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকতে পারে গাড়ির ফিটনেস জনিত সমস্যা থাকতে পারে এগুলো দেখা যায় তবে সর্বশেষ যে দুর্ঘটনাটা সেটি আমি নিজেই সরজমিনে দেখেছি অন্যতম প্রধান কারণ আমার কাছে প্রাথমিকভাবে প্রতিমান হয়েছে যে ওভার স্পিড এবং খুবই অতি গতিতে গাড়িটা চলছিল তবে মহাসড়কে দুর্ঘটনার জন্য শুধু গতি আর চালককে দায়ী না করে আরও কিছু বিষয় যোগ করেছেন এই যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ একশো বিশটার মতো আমাদের রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে কিন্তু ব্যবহার করার মন্ড মানুষ তো তৈরি হয় নাই বা গাড়ি তো তৈরি হয় নাই তাহলে এই জন্য এটার সাথে খাপ খাইতো অ্যাডাপটিভ করতে হবে যে ট্রান্সপোর্ট ট্রান্সপোর্ট ব্যবহারকারী বা অন্যান্য উপাদান যেগুলো আছে সবাইকে সাথে একটা 
রিলেশনশিপের মাধ্যমে এটাকে ডেভেলপ করতে তাহলেই এটা অ্যাডাপ্টেড অ্যাডাপ্টিভ হবে নালে এটা একটা আমাদের বিরম্বনা তৈরি হবে কিন্তু সামনে মহাসড়কে দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়ার কথা জানান তারা আমরা প্রকল্পগুলি নীতি নিতেই প্রকল্প আস্তে আস্তে কিন্তু এর মধ্যে অনেক ধরনের অকারেজ ঘটে রাস্তা তৈরি করার আগেই যারা রাস্তা ব্যবহার করতে পারে তাদেরকে আগেই প্রস্তুতি করা দরকার ছিল এখন যদি রাস্তা তৈরি হয়ে গেল এখন আমাকে স্ক্রিনিং করতে হবে এই রোডে কোন কোন গাড়ি চলতে পারবে এই রোডে কোন কোন ড্রাইভার গাড়ি চাইতে পারবে এবং এটা চালানোর জন্য এখন নতুন ডিভাইস কিন্তু পৃথিবীতে আমরা স্পার্ট বাংলাদেশ আমরা বলতেছি গাড়ির মধ্যে একটা ডিভাইস দিলে কিন্তু গাড়িটা কত স্পিডে চলবে সমস্ত অ্যাক্টিভিটিস কিন্তু ধরা যাবে এখন আমরা দায়িত্বশীল হওয়ার জন্য যে এনফোর্সমেন্ট যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সেটা আমরা করে চলেছি এটা আমরা আরও কঠোর করব কিন্তু পাশাপাশি মালিক শ্রমিক রয়েছেন কর্তৃপক্ষ রয়েছেন সবাইকে আরও 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 দায়িত্ব পালন করতে হবে প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার যদি আমরা করতে পারতাম আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে এগিয়েছি করেছি কিন্তু এখনও সমস্ত হাইওয়েগুলো আমরা কিন্তু সিসি ক্যামেরার বা এই ধরনের সার্ভিলেন্সের আওতায় আনতে পারিনি প্রয়োজনে আইনের সংশোধন করে যথাযথ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের মাধ্যমে মহাসড়কের দুর্ঘটনা কমিয়ে আনার তাগিদ দেন বিশেষজ্ঞরা জিয়া খান বাংলা ভিশন ঢাকা বুধবার ভূমি ও গৃহহীন মুক্ত হচ্ছে দেশের নয়টি জেলা ও দুইশো এগারোটি উপজেলা সংবাদ সম্মেলনে এমন তথ্য জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব তোফাজুল হোসেন মিয়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আশ্রয়ন প্রকল্প নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে মুখ্য সচিব জানান সাতানব্বই সাল থেকে এই পর্যন্ত সাত লাখ একাত্তর হাজার তিনশো একটি পরিবারের আটত্রিশ লাখ ছাপ্পান্ন হাজার পাঁচশো পাঁচ জনকে পুনর্বাসন করা হয়েছে দুই হাজার বিশের মার্চ গত তিন বছরে দুই লাখ সাঁত্রিশ হাজার আটশো একত্রিশটি বাড়ি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে মোট উপকার ভোগীর সংখ্যা প্রায় তেরো লাখ মুখ্য সচিব জানান বুধবার চতুর্থ পর্যায়ে উনচল্লিশ হাজার তিনশো পঁয়ষট্টিটি জমির মালিকানা সহ বাড়ি হস্তান্তর করা হবে আশ্রয়নকে দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রকল্প উল্লেখ করে তিনি বলেন এর কারণে নারীর অনেক বেশি ক্ষমতায়ন হচ্ছে এ প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের জন্য মৌলিক সেবা ও কর্মসংস্থানের নিশ্চিতের আশ্বাস দেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এখন পর্যন্ত গৃহহীন ভূমিহীন মুক্ত হয়েছে এবং একই সাথে বলতে পারি যে নয়টি জেলা পূর্ণাঙ্গ রূপে ভূমিহীন গৃহহীন মুক্ত হয়েছে একটা ঘর দিয়ে আমরা এসডিজির আটটি লক্ষ্যমাত্রা সহজে অর্জন করতে পেরেছি সেখানে যেমন ভূমির মালিকানা নারীদের অধিকারের কথা বলা আছে সেখানে অ্যাডোলেসেন্ট পিরিয়ডে নারীর স্বাস্থ্যসেবার কথা বলা আছে সেখানে শিশুদের স্কুলিংয়ের কথা বলা আছে আপনার অ্যাক্সেস টু ওয়াটার অ্যাক্সেস টু ইলেকট্রিসিটি হ্যাঁ তো এই রকম বিভিন্ন বিষয় এই আশ্রয়নের কারণেই কিন্তু সম্ভব হয়েছে ফলে আমি মনে করি বাংলাদেশের বোধ হয় এটা আপনারাও বলবেন সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রকল্প হয়েছে আশ্রয় জমিসহ ঘর পাচ্ছেন আরও চল্লিশ হাজার ভূমিহীন পরিবার মুজিব বর্ষে আশ্রয়ন প্রকল্পে আগামীকাল ভূমিহীন মুক্ত ঘোষণা করা হবে সাত জেলা ও একশো উনষাট উপজেলাকে জমিসহ ঘর পেয়ে খুশি বরিশালের বানেরপাড়ার কয়েকশো ভূমিহীন পরিবার বরিশাল থেকে রোকনো জামানের রিপোর্ট ক্যামেরায় রাজীব দাস সন্ধ্যা নদীর তীর ধরে বরিশালের বানারিপাড়া উপজেলার মানুষ বারবার নদী ভাঙনে ঘর হারিয়েছেন বেড়িবাদ মানুষের জমিতে কোনো রকমে মাথা গুজে থাকা পলাশি ব্যাপারী মাধুরানীরা জমিসহ ঘর পেয়ে এখন ছেলে মেয়েদের পড়াশোনা সহ স্বপ্ন দেখছেন সচ্ছল জীবনের বরিশালের বানেরিপাড়া উজিরপুরে বুধবার কয়েকশো ভূমিহীন পরিবারের কাছে জমিসহ ঘরের দলিল তুলে দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘরটা পেয়ে খুব খুশি হয়েছি তবে এখন আমাদের বাসা বাড়িটা দেওয়া লাগলো না আমার মেয়েরও পড়াশোনা খরচা চালাইতে পারবো এ বাড়া দিয়ে থাকতে কষ্ট হইতো ওই বাচ্চাদের বাবা ছোট ওদের ছোট ছোট থেকে মারা গেছে এই অনেক কষ্ট হইতো মানে কষ্টে এমন জায়গায় বাড়া থাকতাম এ তো বৃষ্টি হইলে ভিজ দাম না যে আমাদের জন্য এত কিছু করতে আছে আল্লাহ তারে ভালো রাখুক ভগবান তারে শান্তিতে রাখুক শুধু বরিশাল নয় মুজিব বর্ষে সারা দেশব্যাপী আরও প্রায় চল্লিশ হাজার ভূমিহীন পরিবার জমিসহ ঘর পাচ্ছেন শেখ হাসিনার ভূমিহীন গৃহহীনদের জমিসহ ঘর দেওয়া প্রকল্পে উজ্জীবিত স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ সহ মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তারা ইটের ক্ষেত্রে যেটা প্রথমে আমাদের অভিযোগটা আসে আমরা একদম টি টেস্ট করে আমাদের ইঞ্জিনিয়ার উপজেলা ইঞ্জিনিয়ার যে আছে এবং আমাদের প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এবং কমিটির সবাই কিন্তু এটার সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম এবং আমরা কিন্তু সয়েল টেস্ট করে নিয়েছি আমরা বালু ভরাটের পর আমরা যথেষ্ট সময় দিয়েছি যথেষ্ট সময় দিয়েছি যাতে আমাদের জমিগুলো কখনো ঝুঁকিপূর্ণ যাতে না হয় এই যে উদ্যোগটা নিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনগণের রাজনীতি করার কারণেই জনগণকে উনি তার হৃদয় দিয়ে 
जनगण के भलोबाशन जनगण के कल्याण जन उन्नी जो उद्योग नहीं बांगलेश के पृथ्वी मध्य एक उन्नत समृद्ध देश गढ़ार जो अंगीकार उनार मध्य आ से अंगीकार वास्तवना जो इतिम्य बांगलेश एक मध्य देशे परिणत हो इशाला आगामी दस बचर पर बांगलेश पृथ्वी मध्य एक उच्चबित्त देश बुधवार भूमिहीन गृहहीन माजे चतुर्थ पर्यायर प्राय चल्लिस हजार घर देर मध्य दिए सात जिला और एकश ऊनषाटी उजेला के भूमिहीन गृहहीन मुक्त घोषणा कर मुजिब बर्षर आश्रय प्रकल्प चतुर्थ धापे आगामी बुधवार और चल्लिस हजार भूमिहीन गृहहीन परिवार जमी सह घर पा एर मध्य दिए प्रधानमंत्री शेख हासार जो भूमिहीन गृहहीन मुक्त देश गढ़ार अंगीकार ताप एगे जाए मन हे रकुलजामान बांगलाभिशन बनारीपाड़ा बरशाल दुर्नीति दमन कमिशन दुदक चेयरमैन दुदक चेयरमैन मोहम्मद मईनुद्दीन आब्दुल्लाचन बचर दुदक चोक कान खोला रखे संस्थाटी और भलो क्या कर तब आस्थार विषय विचार कर जनगण सकाले राजधानी सेगुन बागिचाय दुदक कार्यलय संस्थाट वार्षिक प्रतिबेदन नए आयोजित संबाद सम्मेलन निर्वाचन बचरे सब प्रार्थी हलफनम जो सम्पद विवरणी थे खतिए देखें दुदक इस समय दुदक कमिशनर डहम्मद मोजामिल हक खान बेश बहरे चले ग जनगण के प्रत्याशा अनुजय क्या करते दुदक शुद्ध दुदक एकार क्या नए पाचाकृत अर्थ फेरत आनते अनेक संस्था क्या कर संबाद सम्मेलन जाना है गत बचर अनुसंधान जो ने अभिजोग नश एक मामला हो चार छर मध्य चार्जशीट अनुमोदन दुशो चौबीस दुदक आक कमिशनर जहरुल हक बोलें दुदक अभ्यंतरीण दुर्नीति पुरोपुरी ना कमले आगे चे कमे बचर देखे दुदक मान चोक कान खोला रखे तब चेष्टा कर आईन 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 अनुसरण करेटुक पार्टी जेटुक अंश ओटुक अंश निरपेक्ष भाव समस्त प्रभाव मुक्त थे कर चेष्टा करब आस्थार कथा जो बोलें एक आस्थाहीनत आसे जनगण के कमी आनार जो हमारे प्रधान प्रचेषा होब ये अपनार अनुसंधान ए तदंतर ये समय जत खानी कमी आनते मदारीपुरे आलोचित तो राजीव सर्दार हत्या मामल में तेईस जन मृत्युदंड और छयजे जबज्जीवन कारदंड दिए आदालत राय चार जन के बेकुसल खालस अतरिक्त तो जिला और दायरा जज लाइलतुल फेरदाउस विकेले ए राय दें दुहजार बारो साल पहले सेप्टेम्बर पूर्व शत्रुतार जे अभिजुक्त कूपिए हत्या कर राजीव के पर स्थानीय जमाल हावलदार रहीम हावलदार सह सतचल्लिस जन के आसामी को सदर थाना एक मामला करें राजीव मामा आली हावलदार तदंतर पर दुहजार बारो साले एकत्रिस डिसेम्बर छत्तीस जन के अभिजुक्त कर आदालते अभिजोग पत्र जमा दें सदर थाना तत्कालीन पुलिस उपरिदर्शक राजीव होसेन शुरानी तदन कर्मता सह नये सक्ष्य ने आदालत विचारिक आदालते जुक्तितर्क शेषे प्राय एगारो बचर पर यह मामलार राय हल एकुशे पदक प्राप्त भास्कर शामीम शिकदार आर नहीं राजधानी एक हासपाले चिकित्साधीन अवस्था विकेले मारा गर् मृत्युते शोक प्रधानमंत्री शेख हासा भास्कर शामीम शिकदारे बस बहत्तर बचर शामीम शिकदार चारुकला इन्स्टीट्यूटर भास्कर्य विभाग के अध्यापक छें सीमेंट ब्रोज काठ प्लसटर पैरिस और ग्लस फाइवर सह विभिन्न माध्यम क्या कर स्वाधीनता संग्राम और ढाका विश्वविद्यालय भास्कर्य उद्यान में विभिन्न विख्यात व्यक्ति भास्कर्य तरीका जतियों भास्कर्य गलारी निर्माण कर बंगबंधु शीर्षक भास्कर्य दुहजार साले एकुशे पदक पान शामीम शिकदार हासपत् हिमघरे रखा हो भास्कर मरदेह श्रद्धा निवेदन जो बुधवार सकाल एगारोटाय मरदेह ना ढाका विश्वविद्यालय चारुकला इन्स्टीट्यूटे फरिदपुरे विएनपिर सबक महासचिव के एम ओबायदुर रहमान षोलोतम मृत्युवार्षिकी पालित तो होलक्षे आयोजित तो आलोचना सभा और दोआा महफिले प्रधान अतिथि छें दल वाइस चेयरमैन आब्दुल आवल मिन्टू ए समय उपस्थित छेन विएनपि सांगठनिक सम्पादक श्यमा ओबायद इसलम और दल के अन्न्य नेतारा एदि के लालमणिर हाटे पौर विएनपिर आयोजन मिलन मेला होते प्रधान अतिथि छेन विएनपिर केंद्रीय सांगठनिक सम्पादक अध्यक्ष असदुल हबीब दुलू दल कैक हजार नेताकर्मी उपस्थित छे शरिया भित्तिक आधुनिक प्रजुक्ति निर्भर बैंकिंग सेवा प्रदान प्रत्यय चट्टग्रामे इूनियन बैंक लिमिटेड मदाम बीबिर हाट उपाखार उद्बोधन होलक्षे एक दुआ महफिले आयोजन है प्रधान अतिथि हिसाब से ढिकार बैंक प्रधान कार्यलय के भिडियो कन्फारेंसर माध्यम उपाखाटर उद्बोधन करें बैंक व्यवस्थापना परिचालक और सीईओ ए वि एम मोकम्मिल हक चौधरी विशेष अतिथि छेन्व्यवस्थापना परिचालक मोहम्मद नजरुल इसलम शफिउद्दीन आहमेद 
এসিভিপি গোলাম মুস্তাফা ট্যুরিস্ট পুলিশের চট্টগ্রাম বিভাগের অতিরিক্ত ডিআইজি মোহাম্মদ মুসলিম চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ সদস্য দিলশাদ ভাটিয়ারি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন মাদাম বিবিরহাট শাহজান উচ্চ বিদ্যালয়ের সভাপতি মোহাম্মদ আলম এবং মাদাম বিবিরহাট বাজার সমিতির সভাপতি হাজি মোহাম্মদ আলমগীর এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের ঊর্ধ্বতন নির্বাহী ও চট্টগ্রামের স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা বেশ কিছু খবর নিয়ে দেখুন একটি ডেস্ক রিপোর্ট রোজায় নির্বিঘ্নে ব্যবসা করতে আর্ধভা দাবি জানিয়েছে রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলনে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি বিভিন্ন নেতিবাচক প্রচারণা এবং সরকারি সংস্থার অভিযানের নামে হয়রানির অভিযোগ করেন সংগঠনের মহাসচিব ইমরান হাসান বলেন বারোটি অধিদপ্তর থেকে রেস্তোরাঁ মালিকদের মনিটর করা হয় কিন্তু বছরের পর বছর ধরে একটি অধিদপ্তরের অধীনে থাকার দাবি জানিয়ে আসছেন রেস্তোরাঁ মালিকরা বিচ্ছিন্নভাবে প্রত্যেকটি অধিদপ্তর হস্তক্ষেপ করে রেস্তোরাঁ মালিকদের উপর ক্ষোভ ঝাড়ে বলেও তিনি মন্তব্য করেন তাই রোজায় ইফতারি ও সেহরি সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড নির্বিঘ্নে পরিচালনার সুযোগ চান তারা ওয়ার্ল্ড ওরাল হেলথ ডে দুই উপলক্ষে প্রতিবারের মতো এবছর ঢাকা সহ ত্রিশটি জেলায় মাসব্যাপী ফ্রি ডেন্টাল ক্যাম্পের আয়োজন করে পেপস্টুডেন্ট এবং সেন্সিটিভ এক্সপার্ট বাই পেপস্টুডেন্ট এই ফ্রি ডেন্টাল ক্যাম্প এগারো ফেব্রুয়ারি শুরু হয়ে বিশে মার্চ শেষ হয় এ সময়ে ক্যাম্পে সাত লাখ পঁয়ষট্টি হাজার আটশো মানুষ তাদের দাঁতের সমস্যার পরামর্শ নিয়েছেন দেশের তিনশো ত্রিশটি ক্যাম্পে তিন হাজার পাঁচশো চুয়াত্তর জন বিডিএস সার্টিফাইড ডেন্টিস্ট এই সেবা দেন গাজীপুরের টঙ্গির কাজী মার্কেটে মিনিস্টার মাইওয়ান গ্রুপের মেগা শোরুমের উদ্বোধন হয়েছে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ জাহিদ হাসান রাসেল শোরুমটির উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানে মাইওয়ান গ্রুপের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ শামসুদ্ধু আসিমুল গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ছেচল্লিশ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর নুরুল ইসলাম নুরু ছাপ্পান্ন নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর আবুল হোসাইন সাতান্ন নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর গিয়াসউদ্দিন সরকার পঁয়ত্রিশ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর আবদুল্লাহ আল মামুন ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাইওয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান ও এফ বিসিসিআইয়ের সহসভাপতি এম এ রাজ্জাক খান রাজ মেগাসোমের উদ্বোধন উপলক্ষে পণ্য ক্রয়ে বিশেষ ছাড়ের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে প্রতিটি শিশু বুদ্ধি ও শক্তিতে বারুক এই স্লোগানকে প্রতিপাদ্য করে শিশু পুষ্টি ক্যাম্পেইন হয়েছে সাভারে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ঢাকা আরিচা মহাসড়কের পাশে আলমনগর এলাকায় এসএমসির উদ্যোগে মা মেডিকেল হল ও এসএমসি ব্লু স্টার কেন্দ্রে এই ক্যাম্পেইনের আয়োজন করা হয় ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন এসএমসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও তসলিম উদ্দিন খান অনুষ্ঠানে এসএমসির জিএম ও সেলস ম্যানেজার সি এন মন্ডল মশিউর রহমান ডাক্তার সালাউদ্দিন ও মহিউদ্দিন আহমেদ এনামুল হক সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন ক্যাম্পেইন চলাকালে শিশু ও গর্ভবতী মায়েদের পুষ্টি সম্পর্কে নানা বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয় পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার পরিবেশন করা হয় শিশুদের নওগাঁর মান্দায় মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে অঙ্কুর বিতর্ক প্রতিযোগিতা দু এর চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে মাসব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মান্দা থানা আদর্শ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ রানার আপ হয়েছে পরানপুর উচ্চ বিদ্যালয় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে সভাপতিত্ব করেন মান্দা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবু বাক্কার সিদ্দিক প্রধান বক্তা ছিলেন ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ কিরণ চ্যাম্পিয়ন দলকে পঁচিশ হাজার টাকা ও রানার আপ দলকে পনেরো হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হয় মাসব্যাপী এই বিতর্ক প্রতিযোগিতায় উপজেলার পঁচাত্তরটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অংশ নেয় মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আলোচনার আয়োজন করেছে নক্ষত্র সাহিত্য সংসদ অনুষ্ঠানে নক্ষত্র সাহিত্য পুরস্কার দু প্রদান হয় মোরক উন্মোচন করা হয় সব পাখির গন্তব্য থাকে না শিরোনামে কাব্যগ্রন্থের বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক তথ্য সচিব সৈয়দ মার্গুব মোর্শেদ সভাপতিত্ব করেন কবি রানা হোসেন যথাযথ মর্যাদায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো তিনতম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন করেছে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কার্যালয়ে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে বঙ্গবন্ধুর জীবনীর উপর আলোচনা তথ্যচিত্র প্রদর্শন গান ও আবৃত্তি করা হয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড এ কে এম সাইফুল মজিদ আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ সাইদুজ্জামান ভুয়া ও অন্যরা বাংলাদেশে দশম্বরের মতো উদযাপিত হয়েছে বিশ্ব ডাউন সিনড্রোম দিবস উইথ আস নট ফর আস প্রতিপাদ্যকে ভিত্তি করে ডাউন সিনড্রোম সোসাইটি অব বাংলাদেশ ও ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির যৌথ উদ্যোগে 
আলোচনা সভা ও বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয় ইউ ক্যাম্পাসে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডাক্তার আবুল বাসার মোহাম্মদ খুরশিদ আলম এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আবুল কাশিম মিয়া ডাউন সিনড্রোম সোসাইটি অব বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান সর্দার আব্দুর রাজ্জাক সহ অন্যরা এবার খেলার সংবাদ কাবাডি বঙ্গবন্ধু কাপ আন্তর্জাতিক কাবাডিতে অপরিচিত চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ হ্যাট্রিক শিরোপায় স্বাগতিকদের ফাইনালে চাইনিজ তাইপেকে বিয়াল্লিশ আঠাশ পয়েন্টে হারায় তুহিন তরফদারের দল জাতীয় ভলিবল স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে উঠছিল লাল সবুজের পতাকা উজ্জীবিত গত দুই আসরের চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ বোনাস পয়েন্ট দিয়ে পয়েন্টের খাতা খোলে স্বাগতিকরা সমান তালে লড়াই করে চাইনিজ তাইপেও প্রতিপক্ষকে ভয়ও ধরিয়ে দেয় প্রথমবার ফাইনালে ওঠা দলটি দুবার এগিয়েও যায় তারা প্রথমবার পাঁচ চারে দ্বিতীয়বার নয় আট পয়েন্টে তুহিন মিজানুর আলামিনরা দুবারই ম্যাচে ফেরান দলকে এরপর একের পর এক পয়েন্ট ঝুলিতে জমা করার পাশাপাশি প্রতিপক্ষকে রেইড করে আটকেও পয়েন্ট নিয়েছে স্বাগতিক খেলোয়াড়রা বাংলাদেশ এই ম্যাচে রেইডের চেয়ে ক্যাচারের ভূমিকায় বেশি সফল হয় মূলত তাদের অভিজ্ঞতার কাছেই হার মানে চাইনিজ তাইপে বাংলাদেশ প্রত্যাশিত জয় পায় বিয়াল্লিশ আঠাশ পয়েন্টের বড় ব্যবধানে টুর্নামেন্টে অপরাজয় থেকে মেতে ওঠে হ্যাট্রিক শিরোপা জয়ের উল্লাসে ফাইনালে উঠেই বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিল বাংলাদেশ শিরোপা জয়ের অনুপ্রেরণায় বিশ্বকাপ ও এশিয়ান গেমসে সফল অর্জনের আশা অধিনায়কের নতুনরা আমি যাকে যেভাবে বলেছি সে সেইভাবে প্লে করেছে টোটাল টুর্নামেন্টে এবং আমাদের কোচরা যে দিক নির্দেশনা দিয়েছে আমি সেই অনুযায়ী প্লেয়ারদের বুঝিয়ে শুনিয়ে ম্যাচটি খেলেছি টোটাল টুর্নামেন্টে আমরা টানা জয় নিয়ে ইনশাল্লাহ চ্যাম্পিয়ন হয়েছি আমরা উচ্ছেদ হয়ে বাংলাদেশকে এশিয়ান পর্যায়ে ওয়ার্ল্ড পর্যায়ে টুর্নামেন্টে আমরা ট্রফি এনে দিতে চাই ঘরকে ইনশাল্লাহ ঢাকার উদ্দূরে ক্যানিগঞ্জে একটি নতুন জায়গার উপরে একটা কমপ্লেক্স তৈরি করা কাবাডির জন্য সেটা প্রক্রিয়া দিন এখনও আমাদের আমরা প্রক্রিয়ায় রেখেছি বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক তুহিন তরফদার টুর্নামেন্টের বেস্ট ক্যাচার ও ম্যান অব দ্য ফাইনাল হন মিজানুর রহমান ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট ও বেস্ট ক্রেডারের পুরস্কার পান বাংলাদেশ দলের হাতে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি তুলে দেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল মানিক মাহমুদ বাংলাভিশন ঢাকা বক্সিং স্বাধীনতা দিবস নক আউট চ্যালেঞ্জ বক্সিংয়ে পুরুষ বিভাগে সিলেটের আমিনুল ইসলাম এবং নারী বিভাগে সেরা হয়েছেন নরালের রোকসান আক্তার বাংলাদেশ প্রফেশনাল বক্সিং সোসাইটির উদ্যোগে শ্যামলী পার্কে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেন দেশের পনেরোটি জেলা থেকে বাছাইকৃত সেরা ২৪ জন প্রফেশনাল পুরুষ ও নারী বক্সার স্বাধীনতা দিবস নক আউট চ্যালেঞ্জ বক্সিংয়ে পুরুষ বিভাগে চারটি ও নারী বিভাগে পাঁচটি খেলা অনুষ্ঠিত হয় প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ফিলিপাইন চেম্বার অব কমার্সের পরিচালক আনিসুজ্জামান এ সময় প্রফেশনাল বক্সিং সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আসাদুজ্জামান বলেন বাংলাদেশে প্রফেশনাল বক্সিং এর প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরাও খেলাটির ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠছে এতে করে অনেক নতুন খেলোয়াড় বেরিয়ে আসছে ভবিষ্যতে তারা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সাফল্য পেয়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরেকবার জানিয়ে দিন কোন আগ্রাসনকে সমর্থন করে না বাংলাদেশ সিএনএন কে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী জানালেন চীন যুক্তরাষ্ট্র সহ উন্নয়ন সহযোগী সবাইকে ঘনিষ্ঠ মনে করে ঢাকা গণতন্ত্র ফেরাতে জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিতের আহ্বান মির্জা ফখরুলের সংবিধানকে দলীয় দলিল করে ফেলেছে আওয়ামী লীগ অভিযোগ আমির খুসরু মাহমুদের হজ প্যাকেজে সি ও ডি ক্যাটাগরিতে কমেছে টাকা আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কাল জানিয়েছেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী কোটা পূরণ হয়নি বাড়তে পারে নিবন্ধনের সময় সৌদিতে রমজানে চাঁদ দেখা যায়নি রোজা শুরু বৃহস্পতিবার দেশে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির বৈঠক কাল এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ রাত একটায় দেখা আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলাদেশের সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট বিভি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলাদেশি নিউজে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলাদেশি নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার জন্য